ஜெஸ்ஸி ரெசிபீஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சோறு குக்கரில் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து அடுப்பில் நான் குக்கர் வச்சுருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் சோறுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா தான் நல்லா வாசமனமாக இருக்கும் அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாலிக்க பட்டை கிராம்பி ஏலக்காய் இது மூணையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டை கிராம்பி ஏலக்காய் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் வந்து ஒரு பெரிய பல்லாரி வந்து நான் ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம்லாம் போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கி வரணும் இப்போ பாருங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மல்லி மல்லிக்கீரையும் புதினாவும் வந்து நான் குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் வதக்கிடுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கப் அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றுவோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு கப் அரிசிக்கு நான் ரெண்டு கப்புமே தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேங்காய் பால் வந்து நல்லா க்ரீமியாக வேணாம் கம்மியாக ஊற்றினா போதும் அப்படின்னா ஒன்றரை கப் தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டு அரை கப் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஆனால் நான் வந்து ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப்புமே தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கிறேன் அடுத்ததாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லை அரை ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வாசமனமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம அரிசியை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் அரிசி சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டால் போதும் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்கள் உங்கள் குக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேரோட குக்கரில் வந்து ஒரு மூணு விசில் விட்டால் தான் வந்து கரெக்டாக வேகும் சில பேரோட குக்கரில் ஒரு விசில் விட்டாலே வந்து கரெக்டாக வெந்துடும் அதனால் உங்கள் உங்கள் குக்கர் பொறுத்து நீங்கள் வந்து விசில் விட்டுக்கலாம் நான் இப்போ ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் முஸ்லீம் ஸ்டைல் தேங்காய் சோறு பாருங்க சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ரெண்டு கப்புமே தேங்காய் பால் ஊற்றணும் இல்லையா அதனால் நல்ல க்ரீமியாக சூப்பராக வந்திருக்குது இது எப் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த தேங்காய் சோறுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்தய ஆனம் செஞ்சுட்டு மட்டன் பொறிச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் தேங்க்யூ